தமிழ் சந்தங்கள் நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவு மகான் படைசாஹிப் பற்றி இரண்டாவது பதிவு மகான் சிவஸ்ரீ படைசாஹிப் அவர்கள் ஒரு நாள் வனத்தம்பாளையம் சென்று பண்ணக்குப்பத்திற்கு மகான் படைசாஹிப் திரும்பி வந்து கொண்டிருந்தார் ஒரு கருநாகம் மகானின் பாதத்தை தீண்டி சென்றது அதை கண்ட மக்கள் நடுநடுங்கி போனார்கள் ஆனால் மகானோ எவ்வித உணர்ச்சியும் இன்றி நடந்து கொண்டே இருந்தார் மக்கள் பயந்து போய் அவரிடம் சென்று விசம் முறிவு மருந்து சாப்பிடுமாறு கேட்டுக்கொண்டார்கள் மகான் புன்முறுவல் பூத்தார் இரவு முழுவதும் மக்கள் உண்ணாமல் உறங்காமல் மகானையே கவலையோடு பார்த்து கொண்டிருந்தார்கள் மறுநாள் காலை அங்குள்ள பிள்ளையார் கோவிலுக்கு சென்றார் ஆணை முகத்தானை வணங்கினார் அவர் உடல் முழுவதும் நீல நிறம் பரவி இருந்தது கோவினுள் கோவிலினுள் நிஷ்டையில் ஆழ்ந்தார் அப்போது அவரை தீண்டிய கருநாகம் ஆனந்தமாக கோவிலுக்குள் நுழைந்தது அங்கு இருந்த மக்கள் எல்லோரும் அலறி அடித்து கொண்டு ஓடினார்கள் அந்த கருநாகம் யாரையும் ஒன்றும் செய்யவில்லை அவரை மூன்று முறை வளம் வந்தது அது தீண்டிய இடத்தில் வாய் வைத்து விஷத்தை உறிஞ்சி உறிஞ்சி உடனே எடுத்தது விநாயகரை வளம் வந்தது மகானின் தலையின் மேல் படம் எடுத்தது பின் இறங்கி மூன்று முறை தன் தலையால் அவரின் பாதத்தில் வணங்கியது சிறிது நேரம் கழித்து மகான் கண் விழித்தார் கருநாகம் அவரை பார்த்து கொண்டே உயிரை விட்டது அந்த நாகத்திற்கு மோட்சம் அளித்தார் மகான் இறுதி சடங்குகளையும் தன் கைகளாலேயே செய்தார் அந்த ஊர் மக்களுக்கு விஷம் தீண்டாதபடியும் தீண்டினாலும் அது அவர்கள் உடலில் ஏறாதபடியும் விஷ உயிரினங்களுக்கு ஆணையிட்டு வாழ்த்தினார் ஒரு முறை கட்டிலோடு ஒரு சிறுவனை நான்கு அன்பர்கள் வேக வேகமாக தூக்கி கொண்டு சந்தனர் மகானின் அருகே வந்ததும் கட்டிலை இறக்க முற்பட்டனர் அவ்வளவுதான் மகான் மிகுந்த சீற்றத்துடன் அருகில் உள்ள ஒரு கம்பினை எடுத்து வந்தவர்களை விரட்ட தொடங்கினார் அவர்களும் பயந்து போய் கட்டிலை அப்படியே போட்டுவிட்டு ஓட்டம் பிடித்தனர் கட்டிலில் படுத்திருந்த சிறுவனும் பயந்து போய் மகானிடம் இருந்து தன்னை காப்பாற்றி கொள்ள எழுந்து வேகமாக ஓட ஆரம்பித்தான் மகானும் வேக வேகமாக அவனை துரத்த அவனும் வேக வேகமாக ஓட ஆரம்பித்தான் உடனே மகான் அமைதியாக அருகிலுள்ள மரத்தடியில் அமர்ந்து விட்டார் மகான் ஏன் அப்படி செய்தார் என்று புரியாமல் ஓடிக்கொண்டே திரும்பி பார்த்தவர்கள் தங்களை தொடர்ந்து கட்டிலில் தூக்கி வந்த சிறுவனும் ஓடி வருவது கண்டு ஆச்சரியம் பட்டனர் அளவற்ற மகிழ்ச்சி அடைந்தனர் காரணம் பிறந்தது முதல் இது நாள் வரை நடக்கவே நடக்காத கால்கள் செயலிழந்த சிறுவனவன் அவனை குணப்படுத்தவே அவர்கள் மகானிடம் அவனை தூக்கி கொண்டு வந்தனர் தங்களிடம் கோபப்படுவது போல் நடித்து சிறுவனின் குறையை போக்கிய மகானின் கால்களில் விழுந்து அனைவரும் வணங்கினர் மகானோ ஏதும் அறியாதவர் போல் எங்கேயோ பார்த்து கொண்டு மரத்தடியில் அமைதியாக விற்றிருந்தார் இவ்வாறு பற்பல அற்புதங்களை நிகழ்த்தி மக்களுக்கு பல்வேறு நன்மைகள் புரிந்த மகானின் ஜீவ சமாதி சின்னபாபு சமுத்திரம் அருகே அமைந்துள்ளது வியாழக்கிழமை தோறும் இந்து இஸ்லாமிய மக்கள் இங்கு திரளாக வந்து வழிபடுகின்றனர் மனநோய் செய்வினை ஏவல் போன்ற பிரச்சனைகள் எல்லாம் நீங்கும் தலம் என ஆலய அறிவிப்பு தெரிவிக்கின்றது இது இந்து சமய அறநிலைத்துறையின் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சமாதி ஆலயம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இவர் ஜீவ சமாதியானது கிபி ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபத்தி எட்டாம் வருடம் பிப்ரவரி மாதம் பனிரெண்டாம் தேதி என்றும் குறிப்பும் உள்ளது அன்றைய தினம் செவ்வாய்க்கிழமை மற்றும் ஆயில்ய நட்சத்திரம் இவருடைய ஜீவ சமாதி என்கோண வடிவில் கட்டப்பட்டுள்ளது அதனால் இன்றைக்கும் செவ்வாய்க்கிழமைகளில் மக்கள் திரளாக இவருடைய ஆல ஆலயத்திற்கு வருகை புரிகிறார்கள் இரவு முழுவதும் தங்கி மகானுடைய அருளை பெற்று நோய் நீங்கி செல்கிறார்கள் நோயில்லா பெருவாழ்வு வாழ வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள் இவருடைய ஜீவ சமாதிக்கு சென்று அன்னதானம் செய்து இவருடைய அருளை பெற்று பெருவாழ்வு வாழ வாழ்த்துகின்றோம் நன்றி வணக்கம்